అపోలో ఆరోగ్య మస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఒకప్పుడు కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ అంటే సెలబ్రిటీస్కే అన్న ఆలోచన ధోరణి నుంచి కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ ఏవైనా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న లోపాలున్నా లేకపోతే వయసుతో వచ్చే మార్పులకి చేయించుకుని లైఫ్లో ముందుకు సాగడం ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తిస్తున్నారు అయితే ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ సో ఫేస్కి సంబంధించిన సర్జరీలు అసలు ఎలాంటివి ఉంటుంటాయి ముందుగా చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు ఏంటి నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి నాన్ సర్జికల్ తర్వాతే సర్జికల్ ఆప్షన్స్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుందా అసలు మొహానికి సంబంధించిన కాస్మెటిక్ సర్జరీస్పై వివరాలు అందించడానికి అపోలో హాస్పిటల్స్ ప్రముఖ కాస్మెటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారా ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు ది షో నమస్తే అంటే ఫేస్కి సంబంధించి ఏజ్తో పాటు ఎన్నో రకాల మార్పులు వస్తూ ఉంటాయండి అయితే వాటికి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా వింటున్నాం ఫిల్లర్స్ అని బోటాక్స్ అని ఎన్నో రకాలు కొంచెం ఒకసారి వాటి గురించి చెప్తారా అంటే ఏజింగ్ బేసికలీగా రెండుగా డివైడ్ చేయొచ్చు అండి ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ ఏజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఏజింగ్ అని ఎర్లీ ఏజింగ్ అంటే యూజువల్గా థర్టీస్లోనూ అలా వస్తుంది అడ్వాన్స్డ్ ఏజింగ్ ఫార్టీస్ నుంచి ఆన్వర్డ్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ అలాగా సో ఎర్లీ ఏజింగ్ అంటే మనకి కామన్గా వచ్చేది క్రూస్ మొదలవుతాయి లేదా స్కిన్ సర్ఫేస్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉంటుంది సో వాటికి సర్జరీ అవసరం లేదు నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్లో స్కిన్ ఇర్రెగ్యులర్గా కనుక ఉండేట్లయితే సింపుల్ డీఫోలియేటింగ్ ఏజెంట్స్ అంటారు మెడిసిన్స్ అంటే పైన క్రీమ్స్ లాంటివి వాడచ్చు ఇంకా కొంచెం అగ్రెసివ్గా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే ఎక్స్ఫోలియేటింగ్ ఏజెంట్స్ అంటారు పిల్స్ అంటే గైలికాలిక్ యాసిడ్ అని ట్రైక్లోరేస్టిక్ యాసిడ్ అని ఇట్లా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్లర్స్ ఉంటాయి సాలసిలిక్ యాసిడ్ అని సాలసిలిక్ యాసిడ్ పర్టికులర్లీ మన బ్రౌన్ స్కిన్కి కూడా వెరీ సేఫ్ దాంతో పైన డెడ్ లేయర్స్ ఆఫ్ స్కిన్ పోయి స్మూత్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్కిన్ పైకి వస్తుంది దాంతో ఇ లుక్ మచ్ బెటర్ అండ్ యంగర్ అట్లా కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఏజింగ్ ఏంటంటే గ్రూస్ కామన్గా మనకి కంటి కింద నోస్ పక్కన లిప్ కింద ఆ ఏరియాలో త్వరగా వస్తాయి కొంతమందికి వాటికి ఫిల్లర్స్ అని ఒక ఇంజక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్లర్స్ ఉన్నాయి మనం చేసే లొకేషన్ బట్టి ఆ ఫిల్లర్ డెన్సిటీ మారుతుంది టిష్యూ బాగా లిఫ్ట్ చేయాలంటే హెవీ డెన్సిటీ ఫిల్లర్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం అట్లా కాకుండా కొంచెం ఫిల్ చేసి కొద్దిగా లిఫ్ట్ చేయాలంటే మీడియం డెన్సిటీ ఫిల్లర్ ఓన్లీ స్కిన్ ఫైన్ రింకిల్స్ని ఐరన్ చేయాలంటే వెరీ థిన్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్లర్ అలా మన కండిషన్ని బట్టి మనం యూజ్ చేసే ఫిల్లర్స్ వేరీ అవుతాయి అది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ ఏజింగ్ సైన్స్ అనమాట అవి దాటిన తర్వాత ఎర్లీ సాగింగ్ అంటారు యూజువల్గా కొంచెం జా దగ్గర కానీ జౌల్స్ అంటారు ఇవి ఇవి కనుక కొంచెం ఫోల్డ్ లాగా వస్తే ఈ ముందు చెప్పిన రెండు పెద్దగా ఉపయోగపడకపోవచ్చు అప్పుడు ఆ టిష్యూని మనం వీ హ్యాట్ లిఫ్ట్ ఇట్ అప్ అంటే సర్జరీ అవసరం లేకుండా మినిమం లిఫ్ట్ అవసరం ఉంటే థ్రెడ్ లిఫ్ట్ అనే టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయండి అవి ఈ సింపుల్ టిష్యూని ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ఏ ఇయర్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఈజీగా అవుట్ పేషెంట్గా వితౌట్ అనస్థీష ద లోకల్ అనస్థీషాలు చేసేయచ్చు ద లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రింకిల్స్ వస్తాయి అంటే మన ఐ కింద చుట్టుపక్కల కానీ ఫోర్ హెడ్ మీద కానీ కామన్గా వస్తాయి అంటే వాటిని డైనమిక్ రింకిల్స్ అంటారు అంటే మనం యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు ఆ రింకిల్స్ ఎక్కువగా కనపడతాయి అంటే ఆ మజిల్ హైపర్ యాక్టివిటీ ఉండటం వలన అనమాట వాటిని కంట్రోల్ చేయాలంటే బోటాక్స్ అని వినే ఉంటారు కదా ఆ బోటాక్స్ని వేరియస్ కాన్సన్ట్రేషన్లను డోసేజ్లో ఇస్తే ఆ మజిల్ హైపర్ యాక్టివిటీ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో దట్ ఆ రింకిల్స్ పోయి స్కిన్ స్మూత్గా కనపడుతుంది ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే పిగ్మెంటరీ చేంజెస్ అంటారు కొంచెం బ్రౌనిష్గాను బ్లాకిష్గా ఉంటే పీల్స్ కనుక సరిపోకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ మైల్డ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ సో అవి కనుక చేసేటైతే పిగ్మెంటేషన్ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు బేసిక్గా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్కి విత్ తీస్ నాన్ సర్జికల్ మోడాలిటీస్ వాళ్ళు అనుకున్న రిజల్ట్ తీసుకురావచ్చు ఒక ఏజ్ రాగానే థర్టీస్ ఎర్లీ థర్టీస్లో అలాగా ముందు నుంచే మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఏజింగ్ని కొంతవరకు పోస్ట్ పోన్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ముందుగా కనుక సపోర్ట్ చేయకపోతే టిష్యూస్ విల్ ఏజ్ ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ వర్స్ అందుకని ఎర్లీ థర్టీస్లోనే సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ కనుక ఇనిషియేట్ చేస్తే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ థింగ్స్ అవాయిడింగ్ యూవీ లైట్ సన్ స్క్రీన్ సెకండ్ హైడ్రేటింగ్ స్కిన్ మనం మాయిశ్చరైజర్స్ అంటారు కదా అవి థర్డ్ థింగ్ స్కిన్
పోస్ట్పోన్ చేయొచ్చు అంటే యువర్ ఏజింగ్ విల్ బి డిలే అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ అంటే కంటిన్యూస్గా అయితే ఇంటర్వెల్స్ తీసుకుంటూనే ఉండాలి ఇవన్నీ టెంపరీ రిజల్ట్సే ఇస్తాయి అంటారా టెంపరీ అనేది కరెక్ట్ అండి అంటే డ్యూరేషన్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోటాక్స్ బోటాక్స్ యూజువలీ వర్క్స్ బిట్వీన్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ మంత్స్ లేకపోతే ఎయిట్ మంత్స్ అంతకంటే తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిల్లర్స్ అయితే డిపెండింగ్ అపాన్ మనం చేసే ఫిల్లర్ని బట్టి అప్ టు టూ ఇయర్స్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి థర్డ్ థింగ్ థ్రెడ్ లిఫ్ట్స్ థ్రెడ్ లిఫ్ట్స్ అగైన్ అబౌట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ తర్వాత అవసరం అయితే రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది చాలామందికి ఏజ్ తెలిసేది కళ్ళ కింద అండి కళ్ళ కింద కొంచెం గుంటల్లాగా పడుతూ ఉంటాయి అండ్ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువగా నెక్ దగ్గర వీటిని ఎలాగా అంటే వీటికి ఏముంటాయి బేసిక్గా మనకి ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ ఏజింగ్ అంటారండి యూజువల్గా ఐ చుట్టూ వస్తుంది అంటే అప్పర్ ఐలిడ్కి బ్రో ఉంది కదా రెండింటి మధ్యలో గ్రూ డీప్ అవుతుంది లోయర్ ఐలిడ్లో కింద హాలోస్ వస్తుంది అది మెజర్మెంట్ ఏమంటారంటే మన లిడ్ మార్జిన్ నుంచి ఆ గ్రూ కనపడే దూరం ఫైవ్ టు ఎయిట్ మిల్లీమీటర్స్ నార్మల్ అది యంగర్ ఐలిడ్కి అంతకంటే ఎక్కువ కనుక కనపడుతుంటే దాన్ని ఫిల్ చేయాలి సో ఎర్లీ ఏజింగ్కి యంగర్ పేషెంట్స్కి అయితేనే ఫిల్లర్ ఇస్ ఏ గుడ్ ఆప్షన్ సపోజ్ దాని తర్వాత అనుకుందాం గుడ్ స్కిన్ క్వాలిటీ ఉంది అప్పుడు మేజర్ సర్జరీ అవసరం లేదు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ ఫిల్లర్ వీ డూ ఫ్యాట్ గ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఇట్స్ సిమిలర్ ఎఫెక్ట్ లైక్ ఎ ఫిల్లర్ బట్ ఎ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అది వయా మీడియా అనమాట మేజర్ సర్జరీ కెన్ను మరీ మినిమల్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ అనుకోవచ్చు సో దాంతో పర్మనెంట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ బ్యాడీ బాడీ నుంచే ఫ్యాట్ తీసుకొని మీరు అవునండి వాళ్ళ బాడీని తీసిన ఫ్యాట్ని ప్యూరిఫై చేసి అంటే స్టెమ్ సెల్ మిక్స్ అంటాం అంటే వాటిని స్ట్రోమల్ వ్యాస్కులర్ ఫ్యాక్షన్ అంటారు దాంతో మిక్స్ కనుక చేస్తే ఆ ఫ్యాట్ వయబిలిటీను లాంగ్ విటి చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అది చేస్తే మీకు ఫిల్లర్ లాగే సింప్లెస్ట్ టెక్నిక్ వితౌట్ మేజర్ సర్జరీ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ పర్మనెంట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి నవేడేస్ ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో రకాల డెర్మటాలజీ కాస్మెటిక్ డెర్మటాలజీస్ కూడా ఎన్నో క్లినిక్స్లో మామూలుగా అందిస్తున్నారండి అంటే మీలాంటి ఒక సర్జన్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే అప్పుడు ఏంటి ఇవన్నీ ట్రై చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలా లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఎప్పుడైనా ట్రీట్మెంట్స్కి మీ దగ్గరికి రావాల్సి ఉంటుందా అంటే ఇది నాన్ సర్జికల్ మెథడ్స్ సరే కామన్ గ్రౌండ్ అండి అంటే ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ డూ అండ్ దెన్ సమ్ డెర్మటాలజీస్ డూ ఆల్సో డూ so the decision making important vitlu and for example advanced aging ki me revise sar ankonde non surgical methods the effectiveness is low durability is even lower so decision making teliyalante meeku rendittlo nu knowledge undalu non surgical methods tho telusu undalu what effectiveness enough experience vaatlo undalu then surgical methods tho telisi vaatlo kuda enough experience undalu appudu a patient ki edi correct method డాక్టర్ కరెక్ట్గా డిసైడ్ చేయగలుగుతారు ఆ పర్టికులర్ మెదడ్ చేస్తే ఆ పర్సన్ పేషెంట్కి మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ వస్తుంది చాలామందికి ఏమైనా కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ కంటే ముందు ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేసే ముందు అంటే వీటి వల్ల అవి మెయింటైన్ చేయకపోతే ఇంకా త్వరగా ఏజింగ్ అయిపోతాము ఆ బొటాక్స్ ఒకసారి తీసుకొని తీసుకోకపోతే అలాంటి భయాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి దాని గురించి ఏమంటారు బొటాక్స్ అటువంటివి తీసుకుంటే రిపీటేటివ్గా చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి ఆల్ నాన్ సర్జికల్ మెథడ్స్ వర్క్స్ ఫర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాటిన తర్వాత ఖచ్చితంగా రిపీట్ చేయాలి రిపీట్ చేయకపోతే వాళ్ళకి ఇంకా ఏజింగ్ ఎక్కువ నష్టం జరగదు మీకు ఉన్న ఏజింగ్ మనం కరెక్ట్ చేసినవి మళ్ళా కనపడతాయి అయితే కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ రోల్ ఏంటి మరి ముఖ్యంగా ఫేస్కి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం ముందు అనుకున్నట్టు కనుక నాన్ సర్జికల్ మెథడ్ స్టేజ్ దాటితే పేషెంట్ అంతకంటే అడ్వాన్స్డ్ ఏజింగ్ ఉందనుకోండి దెన్ సర్జికల్ మెథడ్స్ ఆర్ నెసెసరీ డిపెండింగ్ అపాన్ ఆ ఫేస్లో ఏ భాగం ఎఫెక్ట్ అయింది ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అయింది దాన్ని బట్టి సర్జరీ అనేది బోత్ క్వాంటము సైజు డిసైడ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్ లిఫ్ట్ నెక్ లిఫ్ట్ అంటారు బాగా అడ్వాన్స్ రేజింగ్ ఉంటే రైట్ ఫ్రమ్ ఫోర్ హెడ్ ఫేస్ అండ్ నెక్ మూడు ఏరియాని మనం లిఫ్ట్ చేసి సస్పెండ్ చేసి ఫిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే ఎర్లీ ఏజింగ్ అనుకోండి మినీ ఫేస్ లిఫ్ట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వితౌట్ దట్ అగ్రెసివ్ సర్జరీ సిమిలర్ ఎఫెక్ట్స్ విత్ మచ్ లెస్సర్ సర్జరీ ఫర్ పర్మనెంట్ రిజల్ట్ చేయొచ్చు ఈ సర్జరీస్ అన్నీ పర్మనెంట్ అంటారా వాటిని కూడా ఒక సర్టెన్ ఏజ్ తర్వాత రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుందా 
పర్మనెంట్ అనేది డికేడ్స్లో లెక్కేస్తూ ఉండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేస్ లిఫ్ట్ చేసాం ఎంతకాలం ఉంటుందని అడుగుతారు పేషెంట్ విచ్ ఈస్ ఎ జెన్యువైన్ క్వశ్చన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇస్ అన్ యావరేజ్ ఎ ఫేస్ లిఫ్ట్ డ్యూరేషన్ అండ్ ఇఫ్ యూర్ లక్కీ ఈవెన్ లాంగర్ అంటే ఫేస్కి సంబంధించి ఎక్కువగా జరిగే సర్జరీస్ రైనో ప్లాస్టి నోస్ జాబ్స్ అంటారు ఇంతవరకు మన దేశంలో మోస్ట్ కామన్ ప్రొసీజర్ రైనో ప్లాస్టి ఫాలోడ్ బై లైఫోసక్షన్ కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ అన్నిట్లో వీ డూ అన్ యావరేజ్ త్రీ టు ఫోర్ రైనో ప్లాస్టిస్ ఎవ్రీ వీక్ ఆఫ్ వేరియస్ నేచర్స్ రైనో ప్లాస్టి అంటే నోస్కి సంబంధించిన సర్జరీస్ అంటే పుట్టిన దగ్గర నుంచి నోస్ ఎలా ఉందా అని చూస్తూ ఉంటారండి ప్రామినెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అంటే అసలు ఏ ఏజ్లో వాళ్ళ నోస్ సరిగ్గా లేదు వాళ్ళకి ఒకవేళ నోస్ కరెక్షన్ కావాలంటే ఏ ఏజ్లో థింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇందులో టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ప్యూర్లీ కాస్మెటిక్ రీజన్ అంటే మా అమ్మాయి ముక్కు బాగాలేదు ఫ్లాట్గా ఉంది అని వస్తారు టూ త్రీ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ని నోస్ గ్రోత్ గర్ల్స్లో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది బాయ్స్లో అయితే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది సో ప్యూర్లీ కాస్మెటిక్ సర్జరీ కనుక చేయాలంటే ఆ ఏజ్ తర్వాతే చేయాలి సెకండ్ ప్రాబ్లం కొంతమందికి నోస్ డిఫామిటీతో పాటు ఎయిర్వే అబ్స్ట్రాక్షన్ చాలా గ్రాస్గా ఉంటుంది అంటే నోటితో గాలి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అటువంటప్పుడు కొంత లిమిటెడ్ కరెక్షన్ చిన్నప్పుడైనా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నోస్కి సంబంధించే కాకుండా ఫేస్లో ప్రతి పార్ట్కి సర్జరీస్ ఉంటాయి ఐబ్రోస్కి ఐ లిడ్స్కి అండ్ లిప్స్కి చీక్స్కి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి వాటికి రకరకాల బ్లఫరోప్లాస్టీ అండ్ రకరకాల నేమ్స్ ఉన్నాయి కదండి వాటి గురించి ఒకసారి చెప్తారు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఏరియాకి లాట్స్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ హెడ్ తీసుకుందాం ఏజ్డ్ పీపుల్ చూస్తే ఫోర్ హెడ్ ఏజ్తో పాటు ఇబ్బ్రో డిసెండ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఐ లిడ్స్ డిసెండ్ అవుతాయి లోయర్ ఐ లిడ్ కింద ఫ్యాట్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి సో ఫోర్ హెడ్ని కరెక్ట్ చేయాలంటే బ్రో లిఫ్ట్ అని చేస్తాం అంటే యూ పుల్ ద బ్రో అప్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్ దేర్ సో మీ ఐబ్రోస్ రెండు కూడా పైకి వచ్చి కరెక్ట్ లైన్లో ఉంటాయి అదే టైంలోనే ఆ మజిల్స్ కూడా డివైడ్ చేస్తాం సో ఫోర్ హెడ్ మీద వచ్చే రింకిల్స్ కూడా పర్మనెంట్గా అబాలిష్ అయిపోతాయి ఇది ఎండోస్కోపిక్గా చేయొచ్చు సో మీకు బయటకి ఏమి స్కార్ కనపడదు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐలిడ్స్ ఐలిడ్స్లో కనుక రింకిల్స్ ఉంటే అప్పర్ ఐలిడ్ కామన్గా స్కిన్ రిమూవ్ చేసి స్కిన్ కనుక పైకి లిఫ్ట్ చేస్తే ఆ రింకిల్స్ పోయి ఆ గ్రూవ్ అని క్లియర్గా కనపడతాయి ఇక లోయర్ ఐలిడ్లో కామన్గా వచ్చేది ఫ్యాట్ బల్జెస్ అని డీప్ గ్రూవ్స్ వస్తాయి సో దాన్ని రెండు రకాలుగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఫ్యాట్ బల్జెస్సే కనుక ఎక్కువ ఉంటే మనం స్కిన్ మీద కట్ చేయం స్కిన్ బిహైండ్ ఐరిడ్ బిహైండ్కి వెళ్తే లోపల నుంచి అక్కడ నుంచి ఆ ఫ్యాట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాం మీకు బయటకి స్కార్ కనపడదు స్కిన్ స్ట్రింక్ అవుతుంది సో దాంతో మీకు సర్జరీ చేసినట్టు కూడా ఎవరికి తెలియదు రిజల్ట్ విల్ బి పర్మనెంట్ ఫ్యాట్ బల్జ్తో పాటు డీప్ గ్రూవ్ కూడా ఉంటే ఆ ఫ్యాట్ తీసేస్తే గ్రూవ్ ఎక్కువ కనపడుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ ఫ్యాట్ని అక్కడి నుంచి గ్రూవ్ డీప్గా ఉన్న చోటుకి షిఫ్ట్ చేస్తాం సో బల్జ్ డిజప్పియర్ అవుతుంది గ్రూవ్ కూడా అబ్లిటరేట్ అవుతుంది సో అది అడిగితే లోయర్ లిడ్ బ్లెఫ్రోప్లాస్టి నెక్స్ట్ మనం లిప్స్ గురించి అనుకున్నాం ఏజ్తో పాటు లిప్స్ థిన్ అవుతాయండి అందరికీ అప్పర్ లిప్ అయితేనో పొడుగు అవుతుంది దానికి సిమిలర్లీ ఫర్ టెంపరీ సొల్యూషన్ అయితే ఫిల్లర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ చాయిస్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ప్రాబ్లీ ఫ్యాట్ గ్రాఫ్టింగ్ ఈజ్ ఈక్వలీ వెరీ గుడ్ వెర్టికల్గా లాంగ్ అయిన లిప్కి లిప్ లిఫ్ట్ అని చేయొచ్చండి సో ఆ స్కార్ కూడా మన నోస్ కింద షాడోలోకి వెళ్తుంది కనపడద్దు లిప్ లెంగ్త్తో పాటు లిప్ని కూడా మనం బయటకు రొటేట్ చేయొచ్చు సో మీ యంగర్ ఏజ్లో ఎట్లా ఉన్నారో ఆ అపరెన్స్ని ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఇవి కాకుండా చీక్స్ నెక్ ఇవి సాగ్ అయినాయి అనుకుందాం బియాండ్ ఎల్ లెవెల్ వేర్ వీ కెన్ డూ వేరే కన్జర్వేటివ్ మెథడ్స్ అప్పుడైతే ఇక ఫేస్ లిఫ్ట్ కానీ నెక్ లిఫ్ట్ కానీ అవసరం అవుతుంది ఇలా ఎలాంటి సర్జరీస్ అయినా ఫేస్కి సంబంధించి ఎక్స్ప్రెషన్స్కి ఏమన్నా ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో లేకపోతే మూమెంట్స్ ఫ్రీగా ఉండవేమో వాళ్ళ ఎమోషన్స్ అవి ఫ్రీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరేమో అన్న భయం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అండి దాని గురించి ఏమంటారు అంటే ఇంతకుముందు అట్ అబౌట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మాస్క్ లైక్ ఫేస్ లేకపోతే ప్లాస్టిక్ ఫేస్ అనేవాళ్ళు అండ్ ఇయర్ లోపు డిఫామిటీ రావటం వల్ల ఆపరేటెడ్ లుక్ అనేవాళ్ళు ఈజీగా తెలిసిపోయేది అందరికీ చూడటానికి ప్రస్తుతం అయితే డీప్ ప్లెయిన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ అని కొత్తగా వచ్చిందండి
లాఫింగ్ లైన్స్ అగైన్ టూ టు త్రీ వెరైటీస్ ఉంటాయి వెర్టికల్ లైన్స్ లిప్ దగ్గర వస్తాయి పక్కన వస్తాయండి దెన్ డ్రూపింగ్ లైన్స్ ఉంటాయి వెరీ ఫైన్ రింకిల్స్ కనుక ఉండేట్టు అయితే దానికి లేజర్ సరిపోతుందండి డీప్ రింకిల్స్ కనుక ఉంటే సమ్ ఫిల్లర్ అండ్ సమ్ బోటాక్స్ ఆర్ నెసెసరీ ఇంకా డీప్గా కనుక గ్రూ ఉంటే ఫిల్లర్ హియర్ అండ్ దెన్ లిఫ్టింగ్ హియర్ బై థ్రెడ్ లిఫ్ట్ అది కాంబినేషన్ ఆ సర్జరీ టైప్ని బట్టి ఏ ఏజ్లో చేయించుకున్నారన్న దా విషయాలని బట్టి ఇంకా వాళ్ళకి ఒక ఒక డికేడ్ తర్వాత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత రివిజన్ సర్జరీస్ అవుతారు అవసరం అవుతూ ఉంటాయి మన దేశంలో రివిన్ సర్జరీ చాలా అన్కామన్ అండి ఎందుకంటే మన స్కిన్ సాఫ్ట్ టిష్యూస్ స్ట్రక్చరల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి వెస్టర్నర్స్ కానీ యూరోపియన్స్ ఆర్ అమెరికన్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళ సాఫ్ట్ టిష్యూ సాఫ్ట్గాను సైకీగా ఉంటుంది అంటే ఎర్లీ థర్టీస్లో వాళ్ళకి ఏజింగ్ సైన్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి లేట్ ఫార్టీస్లో కానీ కనపడు అందుకని మనం ఒక ఫేస్ లిఫ్ట్ కానీ అటువంటిది ఏమైనా చేస్తే ఇక రివిజన్ ఆల్మోస్ట్ అన్లైక్లీ సిమిలర్లీ నో సన్ లెస్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ రివిజన్ సర్జరీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ మినిమల్ ఒకసారి ట్రామా ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు కూడా ఈ కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ అవసరం అవుతూ ఉంటాయి కామన్గా మనకి ఈ కండిషన్ వచ్చేది ఫేస్ మీద ఇంజరీస్ అప్పుడు అండి మెనీ టైమ్స్ విసి చిల్డ్రన్ అంటే పడిపోతారు బాగా ప్రామినెంట్ ఏరియా మీద కట్ అయ్యి డీప్గా కట్ అవుతుంది దాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళేదా గ్లూ ఏదో అంటే ఇస్తారు ఫ్యూ డేస్ తర్వాత అది ఓడిపోతుంది ఊండ్ ఓపెన్ అవుతుంది చాలా బ్యాడ్ స్కార్స్ వస్తాయి ఆర్ సమ్టైమ్స్ బ్యాడ్ సూచరింగ్ జరుగుతుంది అంటే ఎమర్జెన్సీ అనేది ఎక్స్క్యూజ్ కానీ బట్ అవుట్కమ్ వాజ్ సార్ నాట్ ఆల్వేస్ గుడ్ సో ఎనీథింగ్ విచ్ ఈజ్ విజిబుల్ ప్రామినెంట్ ఏరియా ఇంజరీ ఎంత డెప్త్ ఉంది దానికి ఏ రకంగా కరెక్ట్గా చేయాలనేది ఒక ప్లాస్టిక్ సర్జరీని కన్సల్ట్ చేస్తే మీ అవుట్కమ్ డెఫినెట్లీ బెటర్ ఇంకా ఈ ఫేస్ తర్వాత ఎక్కువగా చూసేవి లైపో సెక్షన్ కదండి అంటే లైపో సెక్షన్లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఎలాంటివి చూడ్ చేసుకునే ఏంటి లైపో సెక్షన్ సో లైపో సెక్షన్లో థర్టీ ఇయర్స్తో పోల్చుకుంటే ఇప్పటికి చాలా చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చినాయి అంటే మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ అంటారు ఇంతకు ముందు మనము మేజర్ ఫిజికల్ ఫోర్స్తో ఫ్యాట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాట్ని డిజల్యూట్ చేసిన తర్వాత విత్ మినిమల్ ట్రామా వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే లైక్ అల్ట్రాసౌండ్ అల్ట్రాసౌండ్లో అగైన్ దర్ త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ సో వేజర్ అని లైసోనిక్స్ అని లైపో సేవర్ అని డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి దాంతో ఏంటంటే మనం ఫ్యాట్ జల్లీలా ఉన్న దాన్ని ప్యూర్ లిక్విడ్గా మార్చేస్తాం అందుకని చిన్నగా ట్యూబ్తో తక్కువ ఫోర్స్తో మొత్తం ఫ్యాట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది సరౌండింగ్ టిష్యూస్కి జామేజ్ జరగదు ఈ అల్ట్రాసౌండ్ ఎఫెక్ట్ వలన స్కిన్ స్టిమ్యులేట్ అయ్యి స్కిన్ స్ట్రింకేజ్ కూడా మంచి బెటర్గా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ కాంప్లికేషన్ ఇంప్రూవింగ్ రిజల్ట్స్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ ఏంటంటే హై డెఫినేషన్ ఉంటాం ఇంతకుముందు బల్క్ తగ్గించడం ఒక్కటే మనం చేయగలిగి ఉండేవాడు ఇప్పుడు నార్మల్గా మా అబ్డమ్ మేము చూస్తే మీకు సెంటర్లో ఒక గ్రూవ్ ఉంటుంది రెండు మధ్య సైడ్న రెండు గ్రూవ్స్ ఉంటాయి ఫ్లాంక్స్ అంటాం అంటే పక్కన కాంకేవిటీ ఎస్పెషలీ విమెన్ బ్యాక్ మీద తీసుకుంటే లోవర్ బ్యాక్లో దేవ అంటే కాంకేవిటీ ఇవన్నీ మనం ఎగ్జాక్ట్గా రిప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అండి దిస్ కాల్డ్ హై డెఫినేషన్ లైఫ్ సెక్షన్ సో దాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎగ్జైటింగ్ అంటే కొంతమందికి ఎక్కువగా లైఫో సెక్షన్ జరిగి జరిగేది అంటే పొట్ట దగ్గర ఉన్న కొవ్వుకి కదండి కొంతమంది మరీ తిక్ అంటే హెవీగా కనిపించరు కానీ ఇంకా బాగా స్లిమ్ లుక్ రావాలంటే లైఫో సెక్షన్ చేయించుకోవచ్చా మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి ద సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లైఫో సెక్షన్ ఈజ్ ఎ బాడీ కాంటూరింగ్ టెక్నిక్ అండి అంటే బాడీ షేప్ చేయడం కోసం అని సో మీరు అన్నట్టు ఐడియల్ పేషెంట్ అంటే నార్మల్ బాడీ వెయిట్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ హై డెఫినేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు బాగా హెవీ ఉన్న వాళ్ళకైతే బల్క్ రెడక్జ్యూస్ చేయటమే మనం చేయగలిగేది ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు కూడా చేయగలరు దానికి మరీ హెవీ అడుగుతున్నారు మీరు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డబుల్ చిన్న అడిగారు నా లైపోసక్షన్ హ్యాండిల్ స్కిన్ కింద ఉన్న ఫ్యాట్ వరకు సో డబుల్ చిన్ కనుక ఈ వేరియా నెక్లో ఉంటే లైపోసక్షన్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ టూల్ ఇవన్నీ చాలా ఇంట్రికేట్గా చాలా స్పెసిఫిక్గా మంచి ఎక్స్పర్టీస్ హ్యాండ్స్లో చేయించుకోవాల్సిన సర్జరీస్ కదండి అంటే ఒక డాక్టర్ ఎక్స్పర్టీస్తో పాటు హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపోలో ప్లాస్టిక్ అండ్ కాస్మెటిక్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే
ప్రొసీజర్స్ సేఫ్టీ హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయా లేవా అని చూడాలి ఐ థింక్ అపోలో ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ద బెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సర్జన్ అంటే సర్జన్ స్కిల్ రెప్యుటేషన్ అండ్ దెన్ క్రెడిబిలిటీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ యూ చూస్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ పోస్ట్ ఆఫ్ కేర్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ అంటే పదివేల మందిలో ఒకళ్ళకి ప్రాబ్లం రావచ్చు ఆ వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బట్టి మీ సేఫ్టీ మీ అవుట్కమ్స్ డిఫరెంట్ అయ్యి ఉంటాయి చిన్న చిన్న క్లినిక్స్ కంటే ఇటువంటి అడ్వాన్స్ ఫెసిలిటీస్లో చేయటం బెటర్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ యాడ్స్ స్లైట్లీ టు ద కాస్ట్ బట్ సేఫ్టీ అండ్ రిజల్ట్స్ అవుట్ వే ద కాస్ట్ అని నా ఉద్దేశం మా దగ్గర చూస్తే టెక్నాలజీ వైజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద అడ్వాన్స్డ్ థింగ్స్ మనం ముందు డిస్కస్ చేసిన ఆట అన్నీ అల్ట్రాసౌండ్ లైపోసాక్షన్ అన్నీ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ స్కిన్ షింకింగ్ డివైజెస్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ సో కాంప్రహెన్సివ్గా ఒక పేషెంట్కి స్టార్ట్ టు ఫినిష్ ఏం కావాలో విత్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ విత్ వండర్ఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ గుడ్ యాంబియన్స్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ అపోలో ఈజ్ బెస్ట్ ఎక్స్ట్రెక్ట్ టు ప్రొవైడ్ ఓకేనండి డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ వేమూరి గారు అంటే అసలు కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ రూల్ ఎప్పుడు ముందుగా ఏజింగ్ని ఎలాగ మెయింటైన్ చేయాలి ఎలాంటి కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్తో ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది ఒక సర్జన్ రూల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అండ్ ఫేస్కి సంబంధించిన వేరియస్ సర్జరీస్ వాటి ఫలితాలు వాటిలో వచ్చిన డెవలప్మెంట్స్ లైపోసెక్షన్ నవ్ డేస్ హై డెఫినేషన్గా ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అండ్ అపోలో హాస్పిటల్ ప్రత్యేకతల గురించి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇలాంటి ఇది వాటి అపోలో ఆరోగ్యం వస్తూ నమస్తే